வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா காசு பாண்டி எப்படி விளையாடுது அப்படிங்கிறது தான் விருப்பம் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த விளாட்டில் வந்து ஒரு குழியில் பன்னெண்டு முத்து போட்டு விளாடணும் இதில் சென்ட்ரலில் இருக்கிற அந்த நான் அடையாளப்படுத்தி காமிக்கிற அந்த ஒரு ரெண்டு முத்துலேயுமே தான் காசு பாண்டி அதில் வந்து நம்ம எந்த முத்தும் ஸ்டார்டிங்கில் போடக்கூடாது விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது தான் அதை வந்து முத்து போட ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் அந்த ரெண்டு குழியும் பார்த்திங்கன்னா எந்த பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் இருந்து விளையாடுறவங்களுக்கு அந்த முத்து வந்து சொந்தமாகும் விளையாடும் போது அதில் மாற்றம் வரும் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இந்த காசு பாண்டியில் ரெண்டு டீமில் உள்ளவங்களும் தொடர்ந்து முத்து போட்டு விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த விளையாட்டு முடிந்த வரைக்குமே இதில் முத்து போட்டு விளாடணும் இப்போ இவங்களுக்கு பாண்டி ஒரு முத்து கிடைச்சிருக்கு தடவி அதை மாதிரி காசு பாண்டியை வந்து தாண்டி விளாட முடியாது இப்போ நம்ம முத்து லைனாக போட்டுட்டு இருக்கும்போது காசு பாண்டிக்கு முந்தின குழியோட முத்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து காசு பாண்டியை தாண்டி நம்ம விளாட ஆரம்பிக்கக்கூடாது அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஆறு முத்து கிடச்சி அப்படின்னா இதை கருன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பன்னெண்டு முத்து இருக்கும்போது அதில் பாதி ஆறை வந்து கருன்னு சொல்லி எடுக்கணும் அதுதான் ரூல்ஸு பாருங்கள் ஆப்போசிட் டீமுக்கும் கரு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அவங்களால காசு பாண்டியை தாண்டி போக முடியலை இந்த விளையாட்டு வந்து நிறைய முத்துக்கள் வச்சு விளாடுறதுனால ரொம்ப கவனமாக விளாடணும் எதுவும் முத்துக்கள் வந்து தவறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி விளையாட்டு வந்து ரொம்ப லாங்காக போயிட்டுருக்கோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் போயிட்டுருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் விளாண்டு பாருங்கள் பாருங்கள் காசு பண்ணி தாண்ட முடியல அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப தடவி அந்த காசு பாணி அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இதில் உள்ள முத்து வந்து இவங்களுக்கு சொந்தமாகும் இப்போ ஆப்போசிட் டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முத்து எடுத்து போட்டு தடவி அந்த குழியை அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அந்த குழியோட முத்து வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அந்த ஆப்போசிட் டீமில் உள்ள அந்த காசு பாண்டி வந்து இன்னும் யாருமே அடிக்கலை அதனால் அந்த பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அந்த முத்து வந்து மொத்தமாக கிடைக்கும் ஒருவேளை ஆப்போசிட் டீம் வந்து அந்த காசு குழியை அடிச்சிட்டாங்க நம்ம வந்து சொந்த குழியை அடிக்கலை அப்படின்னாலும் ஆப்போசிட் டீம் அடித்ததுனால அவங்களுக்கே மொத்த முத்தையும் கொடுத்துடணும் இதுக்கு மேலே ஆப்போசிட்டில் விளாடுறதுக்கு முத்து இல்லை இப்போது அந்த முத்து எடுத்துறவங்களுக்கு தான் சொன்னோம் ஏன்னா அதை வந்து யாருமே தடவி அடிக்கலை ஆனால் இந்த பாண்டி வந்து ரெண்டு பேருமே தடவி அடித்ததுனால ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் இந்த முத்தை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுலையும் டிஃப்ரெண்ட் உண்டு அதை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ பழையபடி முத்தெல்லாம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு முத்தா போட்டு விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை மாதிரி இந்த காசு பாண்டியில் வந்து பிள்ளை வச்சு விளையாடக்கூடாது எத்தனை ஒரு முத்து குறைஞ்சாலும் நம்ம பிள்ளை வைக்கக்கூடாது அந்த குழியை அடைச்சி தான் விளாடணும் இவங்கக்கிட்ட ஒரு முத்து தான் இருக்குது அதனால் இந்த குழியை அடைச்சி இவங்க விளாட ஆரம்பிக்காங்க தடவி அந்த பாண்டி இவங்க அடிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த காசு குழி பாண்டியை இப்போ அடுத்த டீம் விளாடுதாங்க இப்போது ஆப்போசிட் டீமும் அதை அடிச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் அதில் கிடைக்கிற முத்தை வந்து லாஸ்ட் எண்டில் ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் கருவு கிடைக்குது இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஆறு முத்து வந்து கரு கிடைக்கும் ரெண்டு டீமுக்குமே கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 
பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமுக்குமே கிடைக்குது இப்போ இவங்களுக்கு எல் லாஸ்ட் எண்டோடு முடிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்த டீமில் ஆடுதாங்க அப்படியே தடவி மூணு முத்தும் கருவும் கிடைச்சிருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல ஒரு முத்து எடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஒரு முத்து இருக்குது இப்போ இவங்க ரெண்டு போட்டு தடவி இந்த இது அடிச்சிட்டாங்க அதனால் இந்த குழியில் முத்து அவ ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ இவங்களும் அடித்ததுனால ரெண்டு பேருக்குமே ஷேரிங் இப்போ அந்த பக்கம் உள்ளவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு முத்து இல்லை அதனால் இனிமேல் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுல டிஃப்ரெண்ட் உண்டு நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதில் வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு முத்து இருக்குது இந்த ஒரு முத்து வந்து எந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த காசு குழியிலேருந்து எடுத்தோமோ அந்த குழியிலையே நம்ம வச்சிடணும் இப்போ அடுத்த காசு குழியையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த காசு குழியில் ரெண்டு முத்தும் சமமாக இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேரும் பாதி பாதியாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போது அந்த ஒரு முத்தை என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த விளாட்டு தொடங்கும்போது அந்த காசு குழியில் அப்படியே வச்சு அதை வந்து நம்ம விளாட ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளோதாங்க விளாட்டு இப்படி இந்த விளாட்டு தொடர்ந்து விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ